Hi everyone! I'm Jenilyn Sandaga at ipapakita ko sa inyo yung mga art materials na ginagamit ko sa charcoal. At hindi lahat ng mga materials for charcoal ay maipapakita ko. Siyempre, wala rin ako nun. And again, kung ano lang yung meron ako at yung mga ginagamit ko. And before anything else, hindi mo kailangan bilin lahat ng mga ipapakita ko sa inyo para gumawa ng artwork. And this video ay dedicated sa mga art materials. Yung technique, yung tutorial ko for charcoal ay meron din akong dedicated videos dun. So, i-check nyo yung mga past video ko, di ba? And honestly, na una, hindi ko bet yung charcoal kasi nung unang try ko, ang kalat. Parang watercolor din na ayoko rin sa una ng watercolor pero kinalaunan yung tinaray ko ulit, tapos practice practice, medyo nagugustuhan ko na yung mga characteristics nila. So, iba't ibang medium may kanya-kanya talaga silang karakteristik na magugustuhan mo. Let's start the video! Dito muna tayo sa different types ng charcoal. Meron tayong charcoal pencil. Ito yung may kahoy. Yung tapos pinapalibutan nito yung charcoal. At tinatasahan din natin to Tinatanggal natin yung kahoy na nakapalibot. Ang next ay woodless charcoal. Ito na walang kahoy. Charcoal na kagad siya. Meron siyang protective layer dito para hindi rin makalat o madumi kapag ginagamit natin. Ang pangatlo ay charcoal sticks. Katulad nun sa woodless charcoal, wala rin siyang kahoy na nakapalibot. Rectang charcoal to. At meron din siyang protective layer para hindi rin masyadong madumi kapag ginagamit. Rectang charcoal din siya. May protective layer din siya para hindi rin madumi. Ito naman ay ginagamit sa mga large area. Ito naman ay charcoal powder. May nabibiling charcoal powder na ready to go na at pwede rin kayong gumawa ng charcoal powder. Itong lahat ng to, pwede nyo silang i-powder. Gagamit lang kayo ng nail pile o papel de liha. Ikikis-kis nyo lang dito and yun, powder na to. Ako, gumagawa ako ng sarili kong charcoal powder at nilalagay ko dito sa small box. For example, ikikiskis lang natin dito and then yun na, may powder na tayo, di ba? And usually, nakikiskis lang ako ng mga powder na sa tingin ko yung gagamitin ko. Kasi, kung uubusin mo to, ang dami kang may iiwan. Kaso nga, yun nga, matagal. And then, ilalagay ko na dito sa lalagyan ko. And para magamit natin itong mga charcoal powder, gagamit tayo ng brush. Maglo-load lang tayo ng ganyan. And usually, kinikiskis ko muna to sa mga scratch paper para even yung amount dito sa brush. Tsaka ako ilalagay, for example, dito yung artwork ko, tsaka ako ikikis-kis ng ganyan sa artwork. And mapapansin nyo, hindi siya masyadong black na black talaga. Ayun yung ina-achieve ko para soft yung skin. And then, layer by layer yung ginagawa ko. Kukuha ulit ako ng charcoal, tapos ipapahid ko dyan para even, and then, tsaka ako ilalagay sa artwork ko. And nakikita nyo, is padark siya ng padark, di ba? And super smooth siya, at magiging pantay yung paglagay natin. Dito naman tayo sa grade ng charcoal. Meron din to, di ba? <laughs> Bongga rin na to eh. At dito, baka mali to kayo ah, meron tayong soft, medium, hard. Mas darker yung soft. Ito, mas darker tong soft kaysa dito sa hard. Yan. Kita nyo. And ito yung medium. Iba-iba yung ginagamit nilang grading skill depende sa manufacturers. Ito hindi naman nakakalito. Merong dark, merong medium, at merong light. So, ito yung dark, medium, at light. Yan. Siyempre, limited lang yung budget natin. May nabibili naman per piece ng mga charcoal pencil. Ang masasuggest ko, dito na kayo sa pinaka-dark mismo. Kasi pwede mo namang manipulahin yung pressure. Yan. Ayan yung pressure ng light, kunyari, light lang yung tonal values, and then, more pressure, didiinan mo kapag gusto mo na mas darker yung mga tonal values. Hindi mo naman kailangan bilin lahat ng mga nandito. Ine-explain ko lang, ba diba? <laughs> And also, meron din tayong white charcoal pencils. Ito maganda to, panggawa ng highlights, at dito, usually ginagamit ko siya sa gray paper. Kasi angat na angat yung pagiging white niya. Ayan yung highlight. Usually kapag gray paper yung ginagamit ko, inuuna ko o minsan mga pangalawa yung highlight. Kasi may mid-tone ka na tong gray paper eh. At ito naman yung mga blending tools na ginagamit ko. Ang first ay brush. Like for example, ito yung shishadan natin. And then, gagamitan ko ng brush para i-blend sila. Ito namang blending stamp, ginagamit natin to pang smooth din siya. And lahat 
to pang blend, pang smooth ng area. Ayan, ini-smooth natin yung area. Next ay cotton buds. Ito ginagamit ko pang blending sa mga sclera at sa small details. Pang blend, blend lang natin ng ganyan. Ikikis-kis nyo lang ganyan. Next ay cotton ball. Ito yung ibe-blend natin. Ito super cheap na ito ah. Kahit saan na bahay, bili ka lang 5 pesos, may pang blending ka na. Ikikis-kis mong ganyan. Ginagamit ko to sa mga large area na ibe-blend. Lastly ay tissue. Parang cotton balls and cotton buds din. For example, ito yung ibe-blend and tissue-tissue lang dyan and ibe-blend na natin. And medyo makalat yung mga pang-example ko. And ito yung mga brushes na karaniwang ginagamit ko sa charcoal portrait. And honestly, ito ay makeup brushes. Kasi why not, ba? Diba? And yung mga different brushes, different din yung mga pinagagamitan ko. Like in here, ito ay karaniwang ginagamit ko to sa pag-strands-strands ng hair na ganyan. At super dark yung ginagawa ko talaga dito. Super defined yung lines. Ito yung ginagamit ko, angle brush. At kapag sa mga small details, katuwala ng eyelashes or yung sa eyeliner, yung mga fine pointed brush yung ginagamit ko. Ito mga round brushes, ito yung ginagamit ko for the skin. And itong malaki naman, usually sa skin ko rin to ginagamit, kaso sa malalaking area ko siya nilalagay para mas mabilis din yung paglalagay natin at pag-shade. Ito naman ay walang tintang pencil pen. Ito naman ay ginagamit ko sa mga small details katulad sa mga pupil, sa eyelashes. At alam mo na ang gagawin mo, i-like mo tong video at kung bago ka pa lang dito, subscribe ka na at tap mo na rin yung bell to get notified. Ang next ay itong mga erasers. Kailangan na kailangan natin to. Siyempre, nobody's perfect kahit sa drawing. Nagkakamali rin tayo, ba? Diba? And also useful din to para sa paggawa ng mga highlight. Wait lang, magsishade lang muna ako dito na mabilis. Itong eraser, as in binubura niya completely yung area. Ayan yung eraser. Sinasacrifice niya yung body niya para mapambura. And medyo makalat din siya, ba? And eto makikita niyo mga maliliit na to. Ito ay galing din dito. Kinatter ko lang para sa mga maninipis na area. Kunyari sa highlight ng hair, ganyan, ba? At eto ay kneaded eraser. Dati tawag ko dito, kneaded eraser. <laughs> Para siyang clay na pwede mong paglaruan. Pwede mong bilugin, ganyan, pero huwag mong lodokohin. <laughs> pwede mo rin siya patulisin ng ganyan yan. Imobold mo na siya na matulis para i-lift. Unlike sa eraser na sinasacrifice yung body, ito sinasama niya sa katawan niya. Yan. And ito, hindi niya totally mabubura yung area katulad sa eraser. I-erase natin. Yan. And hindi siya totally katulad ng eraser na talagang burado. And medyo pinerest ko na masyado kasi yung pencil eh. <laughs> And also, kapag madumi na siya, paglalaro mo lang ng ganyan para luminis na ulit. And again, ito ay namamatay. Tumitigas siya. At para ma-prolong natin yung life niya, ilalagay natin sa airtight container. At ito, pwede din siyang pambura. Hindi naman totally niya mabubura, pero rin siyang paggawa ng highlight, ganyan o. Oh. Ito ay glue stick. Ayan, pinatulis ko lang siya, tinasahan ko. Para hair strands, ganyan, ang daming ways kung paano gumawa ng highlight. At syempre, may charcoal tayo, may support ang pinaka-importante. Itong support, depende rin sa gusto nyong gawin. May smooth, may rough texture. Ang first ay itong multi-technique paper. Ito ginagamit ko usually sa oil paint before. Ito yung mga ginagamit kong pang-practice at isa na lang siya. <laughs> Ito, medyo may texture siya, pero hindi ganun ka rough. Gusto ko gumamit ang mga natural paper, yung mga brown and gray kapag gumagamit ako ng charcoal. Lalo na kapag direct charcoal pencil yung ginagamit ko. Kasi pop na pop dito yung color white. At ito naman ay watercolor paper. Pwede din yung cold press kapag gusto nyo na may texture or hot press kung gusto nyo ng smooth. Ito, smooth yung texture nito. Ito, ginamit ko to kay Ariana Grande at yung kay Catriona Gray. Malaki to eh. I think mga 22 by 30 inches tapos sinati ko na lang sa gantong size. This is yata yung brand name na to. Vellum board. Ginagamit ko sa graphite, charcoal pencil, charcoal, color pencil. Smooth yung texture niya. Ito nabili ko lang ng 21 pesos, 10 pieces. ba? Okay na okay to. Ang next ay itong pastel paper. Ito malaki rin to eh. Mga 18 by 22 yata yung size na to. I'm not sure sa size. And then, ginupit ko na lang into 4 
before. At itong pastel paper, ang dami niyang colors like may pa green, blue, tone ng yellow. At ang pinaka-favorite kong gamitin ay gray paper kasi bonggam bongga dito yung color white. And makikita niyo sa mga ASMR natin, ito yung ginagamit kong gray paper. Ito, cool gray siya. Ito naman ay steel gray. So, diba? <laughs> ang daming shade ng gray. Ang dami. From dark to light gray, ganyan. And itong brown din, ang dami na to eh. Ito lang yung parang tinaray ko kung if ever ba na magugustuhan ko. Ito yung mas nabetan ko. Neutral lang din. And itong pastel paper, may texture siya. Ito ay medyo smooth. Ito naman ay rough. And again, depende sa gusto nyo result kung rough or smooth yung part na gagamitin nyo. Ang next ay tatasahan naman natin yung charcoal pencil. Ano ba medyo mapurol ko dito? Ito na lang. At ito yung naging struggle ko nung nagsisimula pa lang ako gumamit ang charcoal pencil kasi tinatasahan ko siya gamit ang sharpener. Which is na no, no, no. <laughs> Never talaga kasi mapuputol at mapuputol yan. Kasi diba kapag iniikot natin, hindi ko nagagawin na kasi sayang. <laughs> kapag iniikot natin, syempre hindi yung pantay yung pressure natin. Medyo pinipress natin ng ganun para matulis siya. Lalo na kapag mapurol yung pantasa, eh malambot yung charcoal kaysa sa graphite. For sure mapuputol yan. Kaya wag na wag kayong gagamit na to. So set aside natin dito. No, no yan. Pwede kayong gumamit ng cutter. Itong nga lang ay medyo matagal at medyo nasasaktan ako dito. Ayan. Ikakater nyo lang yan. Tatanggalin nyo lang yung kahoy. Tanggalin yung kahoy dyan. Huwag nyo ipapaabot sa mismo charcoal ha. Kahoy-kahoy lang yung tatanggalin. Pero kung may unting natatanggal na charcoal, it's okay lang naman. Tatanggalin lang yung kahoy. Ayan. Tapos, tsaka nyo papatulisin gamit itong papel de liha o nail pile. Ikikis-kis nyo lang dyan ng paikot-ikot. And yung mga powder, pwede mong itabi at pwede natin pang apply din sa mga skin area. Feel ko parang ako yung sa SM, yung nagde-live demo <laughs> ng mga electronics. Kulang na lang lapel sa akin eh. At ito na, oh my god. I'm so professional. <laughs> Ito naman, hindi ko alam kung anong tawag dito. Malaki siya ang sharpener. I think nabili ko yata ito mga almost 500 pesos. Pero for me, super worth it niya. Ang tagal ko na rin itong binili at hanggang ngayon, hindi ko pa siya pinapahasa kasi matulis pa siya eh. Usually, makikita natin ito sa office, di ba? Ayan o, oh, yung mga pinatas ako. <laughs> yung iba iniipon to pang remembrance. Pero ako, derecho trash can. <laughs> Medyo matulis to eh. Ano bang medyo mapudpud dito? Wala, wala akong pudpud. Dito na nga lang basta yan. Kunyari yan, nakita nyo naman yung tulis nyo, ba? Ipapasok lang natin siya dyan. Yan. And then, iikot mo ng gato. Yan. Ang ayoko lang dito, kasi hindi siya transparent, hindi ko nakikita kung super tulis na ba nang tinatas ako. Every mga tatlong ikot ko ng gato, chinecheck ko kagad. If matulis na. Ayan, matulis siya. At syempre, may pa-bonus part ako dito. Ito ay walang tintang ballpen. Pwede natin itong gamitin sa paggawa ng highlight. Ang tawag dito ay indention. Ini-indent natin yung paper. Na-indent ko na, and then kukuha ko ng charcoal. Yan. Makikita nyo, hindi na siya nalalagyan ng charcoal. Highlight na siya. Ito, be careful sa paggamit na ito kasi once na na-indent na natin, hindi na pwedeng ibalik yung paper. <laughs> And also, pwede din gamitin tong cutter sa paggawa ng highlight. Wait lang, magsishading ulit ako dyan. Usually, ginagamit ko rin to sa hair eh. Likod ah, yung walang blade. Ika-cutter lang natin siya ng paganyan. For example, sa hair din. Kasi, ang daming pwedeng gawin sa hair yan. Tinatanggal natin yung charcoal. Ginagamit naman natin ito pagkatapos na. etong walang tintang ballpen before, ito yung after. So, my choices! Ang dumi na ng kamay ko. <laughs> Proprotektahan natin yung charcoal drawing. Ito ginagamit din sa mga pastel para masild natin yung drawing natin. Smudge proof at dust proof. And isa pa sa pinaka kinagulat ko dito yung waterproof siya. For ASMR ko dapat kaso sira yung audio na to kaya hindi ko rin na-publish. Ito hindi ko pa siya na-spur yan. And ito, yan, makikita nyo, may transfer kapag hinawakan ko. At para masild natin yan, gagamit tayo ng fixative. I-shake nyo lang ng ganyan. At hindi ko masyadong itutodo, ha, kasi nandito tayo sa table ko. Eh, gabi na. Medyo madilim na rin sa labas. Medyo madilim. <laughs> madilim talaga sa labas. Shake mo lang ng ganyan. Tapos, yung layo niya ay mga 20 to 30 cm. Matapang din kasi yung amoy na to, eh. Yan, spray natin ng ganyan. Oh my God. Kung gusto ko nandito. 
pwede pa kayo umulit ng isa pang layer kapag may transfer pa kayo nakikita sa kamay. Pero patuyuin nyo muna yan. Pinatuyo ko na siya, hawakan natin yung mukha niya, and yan. Wala na siyang masyadong transfer. Pero may onti pa akong nakikita, yun, pwede pa ulit-ulitin yun. Pero most likely, wala na naman siya. Onti-onti na lang. Na-mention ko nga na waterproof siya, ipuprove ko yan, syempre. <laughs> so, yan yung water, yan. And then, punasan lang natin. And then, yan. ba? Diba? Parang walang mangyari. And also, hindi ko na-mention kung saan ko sila binili. Mostly, hindi ko na rin kasi matandaan at yung mga exact price nila kaya hindi ko na minimension. Kasi matagal ko na rin talaga binili yung mga yun. I think mga 2 years ago. Kaya... <laughs> wala na akong clue. At comment down below na mga art materials na gusto nyong e-explain ko sa next video. And again, huwag ka mahihiyang mag-comment ha. Para stay connected tayo, like nyo yung Facebook page ko, follow nyo ako sa Instagram at Twitter. Thank you so so much for watching. See you on my next video. Bye!